continuamos recorriendo la carretera federal 70, en su tramo San Luis Potosí-Tampico, buscando llegar a la laguna de la media luna. Aún quedan tramos montañosos que recorrer, y aunque el cielo sigue estando nublado, ahora las nubes permanecen en lo alto. Y después de recorrer parte de esta carretera llena de curvas, agradezco al guionista por haberme llevado por la otra ruta en mi camino a San Luis Potosí, pues el percance que tuve con la manguera podría haberse complicado más, ya que me hubiera costado más trabajo encontrar dónde orillarme, arriesgándome a dañar el motor para no ocasionar un accidente. Claro que esto no es lo que iba pensando en ese momento. Mientras iba manejando, mi mente estaba en tres cosas. El camino obviamente era la principal, pero también en admirar el paisaje y en la plática que mantenía con Caro. Este era el primer tramo que hacíamos juntos de nuestro nuevo tour, como más tarde me acostumbré a llamarle a esta aventura. Para quienes no hayan visto mis videos anteriores, Caro y yo no teníamos mucho de conocernos. Un par de salidas con nuestra amiga en común, una ida a acampar con amigos, y una semana de aventura en la que recorrimos varios estados, por lo que la amistad aún estaba formándose y había mucho que conocer aún sobre el otro. Y es por esto por lo que lo primero en la mente siempre debe de ser el camino. Nunca sabes qué es lo que puede pasar. Desgraciadamente es parte de viajar en carretera. Espero solo hayan sido pérdidas materiales en esta ocasión. Here with me, I've done my best. 
Nos acercábamos a Río Verde, más específico, estábamos en Ciudad Fernández, donde nos desviaríamos para ir a la laguna. El clima era agradable, aunque nuestros planes no estaba meternos al agua, solamente conocer el lugar, descansar un momento y admirar la belleza natural. A partir de este punto, nos alejamos de la carretera federal, no por mucho, solo unos minutos. La Laguna de la Media Luna es un sitio turístico, por lo que cuenta con diferentes establecimientos, así como renta de cabañas. También tiene áreas designadas para acampar e incluso algunos vendedores ambulantes en el estacionamiento. Para entrar al lugar es necesario pagar una cuota. Acampar también tiene un costo por noche. Definitivamente es un lugar hermoso que les recomiendo visitar. Pueden nadar en sus aguas si lo desean, incluso practicar buceo en ciertas áreas. Y si como a nosotros no les interesa entrar al agua, 
De igual manera la belleza de sus aguas tranquilas y cristalinas los cautivará. 